kufasiri na kutendea kasi ushahidi wa ndani. Sasa so, mnaona somo la ushahidi wa ndani bado ni linaendelea saidi. Roman chapter 8 verse 15 baka verse 16. Moja kwa moja tusomewe kwa haraka mno. Kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi. Niliona hata Joshua aliandika alisifu sana we mremba wake nikasema wow. Kujua by the way kuna vitu zingine watu huwa wajui. Kujua Mungu anatusifu. Mwanajua anga hivyo kweli. Baba anatufurahia viwango kwamba huwa anatusifu mpaka Saidi yote anatuimbia. Haleluya. Wewe unaimbianga watoto wako leo nitaanza. Sawa so, watoto wangu jipangeni ndakuwa nawaimbia wakati mwingine si kila siku. Ili wakati mwingine ndakuwa nawaimbia mkicheza. Hmm? Kufasiri na kutendea kazi ushahidi wa ndani part 1A. Roman chapter 8 verse 15 na 16. tofauti kubwa na ya msingi kati ya asia amini na alia amini ni roho sinaso wakalia narudia mocha ya tofauti kubwa mocha ya tofauti kubwa na ya msingi kati ya asia amini na alia amini ni roho sinaso wakalia ni roho sinaso wakalia moja ya tofauti kubwa na ya msingi kati ya asia amini na an, as, a, a, asia amini na al, alie amini ni roho sinaso wakalia hiyo ndio tofauti kubwa na ni ya msingi so tofauti inatokea watu hawa wawili vile tumefundishwa injili kihubiriwa makundi mawili yanatokea anaamini na asia amini so tofauti haya makundi mawili tofauti zao ni nini ni roho zilizo wakalia asiye amini injili amekaliwa na roho ya utumwa ile tayo of asiye amini injili amekaliwa na roho ya utumwa ile tayo of kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa ile tayo nini of Nafikia tumesoma ukenye wa Rumi nane stari wa 15 kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa ile tayo hofu so asia mini njili amekaliwa na roho ya utumwa ile tayo hofu aha haya uwe na uhakika hii roho inaudumu hatia uwe na uhakika hii roho ile tayo hofu inaudumu hatia uwe na uhakika kwa hilo uwe na uhakika hii roho inaudumu hofu hii roho ya nini roho ya utumwa inaudumu hatia mhm mm so inaudumu hatia ama inaleta hukumu ambayo inaleta hofu ndani ya mtu inaoleta hofu ina hukumu hofu inaudumu mauti roho ya utumwa inaudumu mauti inaudumu mauti inaudumu mauti inaudumu mauti aliamini injili amekaliwa na roho ya kufanywa mwana mwana kama ni wengi wana lakini natumia mwana ama wana aliyeamini injili amekaliwa na roho ya kufanywa mwana roho ya kufanywa mwana in bracket unaweza andika usao mpya amepokea roho ya usao mpya ndani yake na katika huyo roho muamini ana haki ya kumuita baba nini ya kumuita Mungu baba na katika huyo roho muamini ana haki ya kumuita Mungu baba 
roho ya usawa mpya roho ya kufanywa mwana bwana na katika huyo roho muamini ana haki ya kumuita Mungu baba so muamini ana haki ya kumuita Mungu baba Mtume Paulo Mtume pa, Mtume Paulo anatujusa kwamba ani kwenye mali tumesoma Mtume Paulo anatujusa kwamba ndani ya muamini kuna ushahidi pacha kuhusu huo usao mpya Mtume Paulo hapa anatujusa kwamba ndani ya muamini kuna ushahidi pacha kuhusu huo usao mpya Mtume Paulo Mtume Paulo hapa anatujusa kwamba ndani ya muamini kuna ushahidi pacha kuhusu huo usao mpya kwa sababu anasema bali mlipokea roho ro ya kufanywa uh, roho kufanywa wana uh, kufanywa wana ambayo kwa hiyo tualia hapa yani baba roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa nani wa Mungu so paul anatujusa kwamba tume paul anatujusa kwamba ndani ya muamini kuna nini kuna ushahidi pacha kuhusu huo nini usao mpya wewe uhitaji lazima mtu akwambie una uzima wa milele kuna ushuhuda ndani yako ama kuna ushahidi so roho yake roho yake ile ya kufanywa wana na roho mtakatifu wanashuhudia kuhusu uana wake roho yake nasumzia roho ya usao mpya roho yake muamini ile ya kufanywa mwana na roho mtakatifu wanashuhudia kuhusu uana wako uana wako uana wake kama ni wewe uana wako kama ni wewe roho yake ya usao mpya ni muamini ile ya kufanywa wana mwana na roho mtakatifu wanashuhudia kuhusu uana wako sasa usao mpya uliopokea usao mpya uliopokea ambaye ni muamini ana ushahidi ana ushahidi wote unao unao uhitaji muamini ana ushahidi wote anao uhitaji kuhusu uana wake ama yeye kuwa mwana muamini ana ushahidi wote anao uhitaji kuhusu uana wake ama mwana yani yeye kuwa mwana andika hivi kwa asili kwa asili roho ya mwanadamu imeupa ili kuaminiwa nakwambia ili somo teka sikio ili tutakufunulia mambo mengi sana utashangaa sana kati ya watu wawili muamini na siamini leo nitakuwa nata, nazungumzia roho sa usao mpya au roho ya utumwa ile tayo Yaani roho anaamini na roho asiamini. Na nafikia nilisema wakati mwingine hivi ndio vitu vilivyofundishwa by the way kwa makanisa mengi. Watu wanakutasikia wanafundisha kuhusu roho mtakatifu lakini hawajawahi fundisha kuhusu roho wa usao mpya. Haleluya. Sawa so, utakuwa tufundisha kuhusu roho mtakatifu. Yeye ni comforter, is a teacher, sio ni nini na nini na nini na nini na nini. Lakini hata hawajui roho ya usao mpya kasi yake ni nini ama walipokea nini. Haleluya. Uh, kwa asili roho ya mwanadamu imeumbwa ili kuaminiwa iliumbwa kwa asili hicho ndio kiko kwa asili roho ya mwanadamu yeyote imeumbwa ili kufanya nini kuaminiwa 
mwanadamu yeyote anahisha huku na hii msukumo na, na, na huu msukumo wa kuamini roho yake mwanadamu yeyote ana hii shauku na huu msukumo wa kuamini roho yake yani kila mwanadamu duniani kila mwanadamu duniani ana shauku anaisha huku na huu msukumo wa kuamini roho yake yani kila mwanadamu ni kila mwanadamu duniani ana shauku na ana msukumo wa kuiamini roho yake haleluya kwa pamoja Meshali wakusia kidogo nikamwambia kila mtu ana ameumbwa kuamini roho yake. Sasa asiamini akiamini roho yake mahafa, machanga, mambo mengi yanatokea. Kwa sababu roho ya usao ya roho ile tau tumwe inasalisha mauti. Tumeshai wakusia. Sasa tuko to the point. Tumefikia kwenye uchumbe huo. <coughs> Haya. Uh, nafikia tumea andika kupitia pa fikia pa mteko mkubwa uko kwenye roho inayomkalia huyo mwanadamu mteko mkubwa uko kwenye roho inayomkalia huyo mwanadamu yani hapo ndio kuna mteko mteko mkubwa uko kwenye roho inayomkalia huyo mwanadamu kuna roho mbili roho ya utumwa inaletaa hofu na kuna roho ya usao mpya anasema anasema eh bali mlipokea roho ya kufanywa wana yani kuna roho ya kufanywa wana na roho inetayo roho ya utumwa inetayo hofu mwanadamu nje ya Kristo mwanadamu nje ya Kristo in bracket asiye na usao mpya mwanadamu nje ya Kristo manake as ama na maanisha asiye na usao mpya mwanadamu nje ya Kristo na maanisha asiye na usao mpya anapowekeza katika kuiamini roho yake in bracket na maanisha iliyokufa anapowekeza katika kuiamini roho yake na maanisha iliyokufa Mwanadamu nje ya Kristo na maanisha asiye na usao mpya anapowekeza katika kuiamini roho yake na maanisha iliyokufa atakachosalisha ni uharibifu mkubwa yani leo utashangaa mambo <laughs> yani injili inatufunulia kila kitu utashangaa hapo ndio utaanza kuona picha wakati unaona mtu ameua watu mtu anafanya uharibifu anaipa ya mtu anakuipia badala hende na chenye amekuipia alafu anakuwa pamoja. Haleluya. Tashangaa sana mambo ya chapa. Atakachosalisha ni nini? So mtu asiye na usao mpya. Aki nataka kunielewe. Anapowekeza katika kuiamini roho nini? Ya lazima awe anaiamini roho ya So wakati anaiamini roho yake ambaye imefanya nini? Iliyokufa. Ni nini atakayosalisha? Ni waripifu mkubwa. Ndio maana tuna makaiti. Ndio maana tuna makaiti na uofu wa kila namna. Ndio maana tuna makaiti na uofu wa kila namna. Yaani leo utashangaa, utashangaa we, kumbe kuna mambo yamejificha tu. Ndio maana tuna nini? Makaiti na uofu wa kila namna. Na kwa sababu hii na kwa sababu hii na kwa sababu hii ndio maana kuna elimu ndio maana kuna elimu umma. Kuna elimu umma nasumuzia hizi elimu ambazo ni nje ya elimu ya Kristo. Nasumuzia nje ya elimu ya elimu umma yana nasumuzia nje ya elimu ya Kristo kuna elimu zingine. Haleluya. Kuna elimu zingine aidha ni kwa shule, aidha ni mtu anakalisha watoto ana watoto wake anawafundisha ama kuna serikali imetoa elimu kwa ajili ya kuelimisha hata kuna hizo approved approved zamu sijui zinaitwa nini. 
watu wenda kufundishwa kule namna eh, ya namna ya kuishi na watu na nini unaelewa hizo elimu zingine nje ya elimu ya Kristo na kwa sababu hii ndio maana kuna andika kanuni ndio maana kuna kanuni ndio maana kuna sheria ndio maana kuna sheria na falsafa simewekwa ili kumfanya huyu mtu ehe ndio maana kuna elimu umma kuna kanuni kuna sheria na falsafa na falsafa simewekwa ili kumfanya huyu mtu alia nje ya Kristo huyu mtu namaanisha alia nje ya Kristo alia nje ya Kristo na kwa sababu hii ndio maana kuna elimu umma kanuni sheria na falsafa simewekwa ili kumfanya huyu mtu na maanisha alie nje ya Kristo apusie apusilie ama apusie roho yake apusilie roho yake ili asisababishe maofu na mahasi zaidi apusilie ama apusie roho yake ili asisababishe maofu na maazi zaidi vinginevyo ingekuwa ama kungekuwa na hadari saiti Nasema apusie apusie roho yake ama apusilie roho yake ili asisababisha maofu na maasi zaidi vinginevyo tungekuwa na hatari zaidi ingekuwa na hatari zaidi Unajua ona mtu nje ya Kristo wakati wa vijana ambao wanaipa huko nje nina nini unajua wakikalisha wakafundishwa si ni elimu ya Kristo akifundishwa isi kanuni sheria wawekewe elimu zingine ili kwa yani kuwafanya wasiamini roho zao ndawaelezea wanafaa wafanye nini mnajua ndio kuna kuwa na na atukui na maofu zaidi kuna kuwa na utulivu anake wakiachiliwa na kukosekana elimu zingine kutaribika zaidi haleluya kutaribika zaidi sikia mwanadamu ndani ya Kristo na maanisha aliyepokea usao mpya Mwanadamu ndani ya Kristo na maanisha aliyepokea usao mpya anapowekeza na kuiamini roho yake anapowekeza na kuiamini roho yake jemi jemi za uzima zinatiririka katika maisha yake Mwanadamu ndani ya Kristo na maanisha aliyepokea usao mpya anapowekeza na kuamini roho yake chemichemi za uzima zinatiririka katika maisha yake Chemichemi za uzima zinatiririka katika maisha yake sinatirika uh, jemi jemi za uzima si, sitatirika sita ama sita sitafurika aidha kutirika ama kufurika haleluya nesa andika pia kuf, sitafurika chemi chemi za uzima sitafurika sitafurika unaelewa kufurika sitachaa haleluya kuna kuwa na uchaso chemi chemi za uzima sitafurika katika maisha yake ushindi andika kwamba ushindi aliyopokea katika roho yake 
ushindi aliyopokea katika roho yake utakuwa tayari katika kila eneo la maisha yake ushindi aliyopokea katika roho yake utakuwa tayari katika kila eneo la maisha yake utaisema vizuri mwanadamu ndani ya Kristo na maanisha aliyepokea usao mpya anapowekeza na kuiamini roho yake jemi za uzima sitafrika katika maisha yake ushindi aliyopokea katika roho yake utakuwa tayari katika kila eneo la maisha yake utakuwa tayari katika kila eneo la maisha yake sasa utaanza kuona faida ya wewe kuiamini ni roho ya usao mpya haleluya Roho ya usao mpya ilitoka wapi? Kinua mkono jipo haraka. Roho ya usao mpya imetoka wapi? Uwi. Roho ya usao mpya ulipokeaje? Ulitoa wapi? So imetoka wapi? Ama kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Utaaminiche Mungu wakati ya uiamini au uamini alichokupatia. Haleluya. It ina make sense? It make sense. Unatimini na muamini Mungu wakati uwezi ukaiamini alichokupatia. Tunaona iwezi make sense. Haleluya. Tunaona so, ukiamini roho ya usao mpya. Chemchemi za uzima zinafrika wapi? Ndani ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Sitafrika katika maisha yako. Alafu ushindi uliopokea katika roho, roho kani ya usao mpya utakuwa tayari katika kila eneo na nini? Na maisha yako. Maongozi na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake hayata hayata kuwa kisungu mkuti kwake. Maongozi na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake hayata kuwa kisungu mkuti kwake. Maongozi na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake huyo aliamini hayata kuwa kisungu mkuti kwake hayata kuwa kisungu mkuti kwake hayata kuwa kisungu mkuti kwake manake atakuwa na uhakika atakuwa na uhakika na hivyo roho ya usao mpya ni wa kuaminiwa hivyo roho ya usao mpya ni ni wa kuaminiwa ni wa kuaminiwa anaitwa roho ya kufanywa wana ama mwana ni ya kuaminiwa roho ya kufanywa mwana wana ni ya kuaminiwa unahitaji kuiamini kwa sababu ukiamini unasalisha zaidi haleluya na maanisha roho yako ni ya kuaminiwa hicho ndio namaanisha roho yako wewe uliamini injili ni ya kuaminiwa umesha una, mtu ameshawaifanya kitu unasikia anasema bwana mimi najiamini katika hiki haleluya najiamini yani roho ya usao mpya ni ya kuaminiwa na maanisha roho yako ni ya kuaminiwa ili uweze kufaitika na utajiri ulio katika Kristo ili uweze kufaitika na utajiri ulio katika Kristo hata utimize mapenzi na makuzudi ya Mungu juu ya maisha yako ili uweze kufaitika na utajiri ulio katika Kristo hata utimize mapenzi na makusudi ya Mungu juu ya maisha yako ili uweze kufaitika na utajiri ulio katika Kristo hata utimize mapenzi na makusudi ya Mungu juu ya maisha yako utimize mapenzi na makusudi ya Mungu juu ya maisha yako manake nini ili haya mambo yafutimise manake 
Unahitaji kujifunza kuhusu roho yako na ukisoeshe kuiamini. Unahitaji kujifunza kuhusu roho yako na ukisoeshe kuiamini ama kuamini hiyo roho. Unahitaji ujifunze kuhusu roho yako na ukisoeshe kufanya nini? Kuiamini. Ndio sababu watu wengi leo wanasikia bwana mimi nilisikia tu ndani yangu nisifanye hivi nisiende nilikuwa na usito ndani yangu. Manake wao ulipusilia tu kaanza kuendelea kufanya kile ambacho ama uliendelea kufanya kile ulikuwa unahisi usifanye. Roman chapter 8 14 Tabu ya Warumi tena. Leo tutasome 14 na 15. 14 sawa. Mm. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu. Au ndio wana wa Mungu, eh? Kwa kuwa amkupokea tena roho wa utumwa ile tayo ofu, mm. bali mlipokea roho ya kufanywa wana ambayo kwa hiyo tunalia aba ya ni baba. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana Neno roho pale mstari wa 14 neno roho pale mstari wa 14 ni roho ya usao mpya ya mwanadamu. Ni roho ya usao mpya ndani ya mwanadamu. Yaani neno roho kwa mstari wa 14 anasumzia roho ya usao mpya iliyo ndani ya mwanadamu. So mstari wa 14 kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu amaanishi roho mtakatifu tafadhali. Hasungumzi roho mtakatifu. Anasumzia roho wa usao mpya ndani ndani ya mwanadamu. So wote wanaongozwa na roho ya usao mpya hao ndio wana wa Mungu. Hivyo ndio ina. Unaweza ukaisoma vizuri. Unaweza ukaisoma hivi. Wote wanaongozwa na roho wote wanaongozwa na roho ya usao mpya hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaongozwa na roho ya usao mpya hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaongozwa wote wanaongozwa na roho ya usao mpya hao ndio wana wa Mungu. Tuliona kwamba roho ya utumwa inahudumu hofu. Na tunaiona kwenye mstari wa 15 kwa kuwa mkupokea roho ya roho wa utumwa iletaye hofu. Roho ya utumwa inahudumu hofu mstari wa 15. Neno roho pia ni roho ya eh, eh, ngoja mstari wa 15 anasema kwa kuwa mkupokea tena roho wa utumwa iletaye hofu bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Neno roho ya kufanywa wana pale ni roho ya usao mpya ni roho ya usao mpya. Roho ani nasumza mstari wa 15 anasema pali mlipokea roho ya kufanywa wana. Amaanishi roho mtakatifu. Anamaanisha roho yule yule ambaye ametoka ndani mstari wa 14 ambaye ni roho wa usao mpya. Nitarudia hii kwa makini sana. Wakati mgi, wakati wote wanafundisha hapa hapa amezungumzia roho mbili. Kuna roho tofauti si kweli? Kuna roho wa utumwa ile tayo hofu, kuna roho wa kufanywa uana ambaye ni roho wa usao mpya, alafu kuna roho mtakatifu. Tuko pamoja. So usianze tu kusoma hapa mstari wa 14 ukasema yes. Wakati huu utaanza kufundisha ati huyo ni roho mtakatifu. Alafu wakati utaenda kwa roho namba 15. Kuna roho ngapi namba 15? Mbili. Roho wa utumwa ile tayo hofu na roho wa kufanya uana. So kama namba 14 ulisema ni roho mtakatifu ukija namba 15 roho wa utumwa ile tayo hofu itabidi uipe china ni roho ya nani ya shetani alafu roho kwa kufanya wana uipe ni roho mtakatifu haleluya so we mwenyewe so roho ya usambi utakuwa umeiondolea mbali na hautajifunza uh, hautapokea kila macho bwana alitaka upokee pale utakuwa umetayari umepotea njia. Na kama utachenga fundisho hivyo yani umepoteanga tu na kupotea hivyo. Na kuna isekana utawaiona kwenye hii Biblia hautafikia mahali uone roho wa usao mpya ukafundisha watu wapate kuielewa. Haleluya. Utakuwa unapakia roho ya shetani na roho mtakatifu. Full stop. Alafu naambia kwa sababu mko na roho mtakatifu ndani yenu. Bas. Muna nini? Nyinyi ni wana wa Mungu. Haleluya. So utakuwa uchatendea haki neno la Bwana. Roho ya utumwa inahudumu hofu. Mstari wa 15. So neno roho pia kwenye mstari wa 15 ambao ni roho ya kufanywa wana ni roho wa usao mpya. Kwa maneno mengine 
Roho ya usao mpya ni roho ya kufanywa wana. Kwa maneno mengine roho ya usao mpya ni roho ya kufanywa wana. Ni roho ya kufanywa wana. Ni roho kufanywa wana. Kwa maneno mengine roho ya usao mpya ni roho ya kufanywa wana. Haleluya. Nimekuwa nikijifunza chana. Si kila maswa Unafaa muamini anafaa jua swali la kuuliza. Filipo alipokutana na Toash. Baada nimejifunza atimoni endelea kuelimika saidi jo najua nini cha kuuliza. Haleluya. Filipo alipokutana na Toash, Roho mtakatifu kabisa ndiye alikusudia akutane na yule mtoashi. Haleluya. Yule Ethiopia ni una Acts chapter 8. Filipo Roho mtakatifu akamwambia songelea kasongelea saka aliposongelea so Ethiopia ni yuna alikuwa anasoma neno la Mungu lakini kwa sauti ilikuwa inasikika haleluya so number one unaposoma neno la Mungu unahitaji kuwa unasoma ukisikika for example niko kwa nyumba na Yesu akaenda hivi si lazima ushout lakini toa sauti haleluya ndio anaye aliyekaa hapa kuna mtu amekaa pale maana Filipo hangaenda Filipo alimuulizaje? Alimuuliza kama anaelewa mambo yana anayefanya nini? So kwa nini Filipo alimuuliza? Alimsikia. Na kama alikuwa angesoma alikuwa anasoma moyoni. So angeuliza ile swali. Exactly swali ambalo Filipo alimuuliza yule Toashi, hilo ndio swali Roho Mtakatifu alikuwa anatarajia Filipo afanye nini? Baada ya kumuuliza Toashi alijibu aje? atapataje kufahamu mambo yale asipofundi maana hana mtu wa kumfundisha so roho mtakatifu alikuwa amekusudia filipo afanye nini aenda amfundishe haleluya so filipo aliuliza swali exactly naam na mbavyo roho mtakatifu alikuwa anataka haleluya so chifunza kuuliza maswali unaweza uliza maswali mengine mpaka roho mtakatifu anafanya <laughs> nashangaza uliza swali kulingana bila Mungu anataka. Yaani unahitaji you, you have the mind of Christ ndani yako, si kweli? Una nia ya Mungu. So wakati unauliza watu maswali, uliza maswali kama vile ambavyo Kristo yuko hapa na anawauliza maswali. <laughs> Haleluya. Hata wakati watu wanajifunza Biblia, kuwa mtu wa kujiuliza maswali. Na usiulize swali, yani chichukulia mfano, Kristo ndiye amekaa kwenye mkutano. Sasa wewe ndio Kristo pale. Unawafundisha watu So ni nini ni unahitaji kwa ulisa wa? Haleluya. Haleluya. Yeah. So unaweza kukuta mtu anasoma Biblia, alafu unamuuliza swali ambalo litapelekea apate kuwa na shauku ndani yake ya kutaka kujua ili upate kukufundisha. Haleluya. So hiyo maswali watu wanauliza kama maswali ambayo yanakatisha watu tamaa hata hawataka taka hata kujifunza. Ulisa mtu swali ona maswali ya Kristo yalikuwa yanaipua mchatala yanaipua hocha yani Yesu hakuwa anauliza tu swali akiuliza swali swali hilo lilikuwa linaipua hisia ndani ya mtu ya kutaka kuuliza kujua zaidi haleluya 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 wanasema bhai watu watu hapa mlipaatika sana bhai watumishi wa Mungu hapa wanatufundisha vizuri haleluya Haleluya. So usiulize tu swali. Uliza swali ambalo linaipua hisia za mtu mpaka anatamani kufanya nini? Kutaka kujua hicho ambacho umeuliza. Haleluya. Si tu swali mpaka mtu anasema ah hii nayo bwana. No. Tumefika wapi? So tumesema kwa maneno mengine roho ya usao pia ni nini? Ni roho kufanywa, roho ya kufanywa wana hivyo 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 mstari wa 14 na, na mstari wa 15 pa hivyo mstari wa 14 na, na mstari wa 14 na, na wa 15 pa pa is p mstari wa 15 p yote inaongelea roho ya mwanadamu ya usao mpya mstari wa 14 na mstari wa 15 pa yote inaongelea inaongelea 
roho ya mwanadamu ya usao mpya na mstari wa 15 a ama e na mstari wa 15 a ni roho ya mwanadamu ile tayo utumwa verse 15a inasumzia roho ya mwanadamu inaoleta utumwa so pato ni roho ya mwanadamu lakini inaleta nini utumwa haleluya inaleta utumwa mstari wa 15a ni roho ya mwanadamu inataya utumwa mstari wa 14 mstari wa 14 anaitwa roho wa Mungu kwa sababu amesaliwa na Mungu. Sasa hapo nimekujibu. Sari wa 14 anaitwa roho wa Mungu kwa sababu amesaliwa na Mungu. Unajua mtu akisema roho wa maana ni kitu kimetokana na mwa mtoto wa mtoto wa maana yake alitokana na yeye ndiye amemsa. Haleluya. Haleluya. Sa, kwa nini anaitwa roho uh, uh, anaitwa roho wa Mungu ni kwa sababu amesaliwa na nani tena hiyo nifafanue kuhusu namna ulivyosaliwa na Mungu si pia iko kilia hiyo hiyo mmejifunza sana hata nani amesungumzia Petro amesungumzia Yakopo amesungumzia Paulo amesungumzia haleluya amesaliwa mm, na Mungu hii ni wana hata Yohana first John nyaraka zake amesungumzia Chini fast John ya second John. Usampi ya maana yake ni ule unaotokana na Mungu. Usampi ya maana yake ni ule unaotokana na Mungu. So ninaposema roho wa usampi. So usampi ya maana yake ni, ni, ni ule unaotokana na Mungu. So ukisikia nasema roho wa usampi ya maana yake usampi ni ule unaotokana na Mungu kwa kupenda kwake mwenyewe alidusa kwa roho kwa neno na kweli James ameongelea Yakopo Yakopo amesungumzia kwamba kwa kupenda kwake mwenyewe alidusa kwa neno na kweli ni kwa kupenda kwake mwenyewe ame alidusa ametusa kwa neno na kweli neno la kweli neno la kweli neno la la kweli neno la la kweli wala ambao hawajasaliwa mara ya pili Mungu sio baba yao Narudia wale ambao hawajasaliwa mara ya pili Mungu sio baba yao Leo usikie hivi Si baba kusema ati watu wote wanamuita Mungu duniani Wala ambao hawajasaliwa mara ya pili Mungu sio baba yao Sao kama mtu hajasaliwa mara ya pili anamuita Mungu baba mwambie bwana my friend Wacha kuruka mipaka Kuna baba yako wewe Haleluya Si Yesu kuna watu Yesu alisema nyinyi ni wa baba yetu ibilisi. Yes. Wao wanaona mtu anamuita baba yako ni kama feba hawawezi kuja kwa Pastor Joshua kwanza kumuita baba. Huyu mtoto wako akiwa hapo Esther atawaambia no. Huyu sio nani? Huyu si baba yenu? Yeye mna baba yenu. Haleluya. Sasa ndakuta watu wana wana wana, wana, wana baba yetu baba yetu yupi? yupi unamchuaje huyo baba so kuna namu unaweza ukamuliza swali ambalo akataka kujua zaidi na itapelekea yeye kuokoka haleluya yes si atumkemetu no wewe si baba no unaweza ukamuliza swali unayemuita baba unamjuaje 